Este ano nós tivemos a oitava Bienal Internacional de Arte Contemporânea em Firenze. E este ano o Brasil foi muito feliz porque conseguiu trazer para o Brasil 11 prêmios. Foi o país que mais recebeu prêmios nessa Bienal. Então nós estamos muito felizes pela nossa representação. Eu trouxe um prêmio, um quinto prêmio em escultura, mas fui a única brasileira que recebeu um prêmio de escultura em Firenze. Que aquela terra tem tudo de escultura maravilhosa, mas então para mim foi muita honra. Mas nós tivemos o primeiro prêmio em fotografia, foi do Brasil, e vários prêmios em pintura. Então nós estávamos muito bem representados nessa Bienal. E saímos todos muito felizes. Eu escolhi para levar para Firenze uma peça que construí este ano. Foi uma das peças que foram mais fáceis de, de serem elaboradas. Foi feito em um pouco mais de três horas. Eu não tinha um desenho para ela, nem uma intenção de... Fora o, o, o movimento e o volume, eu não tinha definição de forma, sabe? Ela foi aparecendo, eu iniciei tentando passar para aquela obra o que eu sempre, seguindo sempre o, a mesma meta que eu sigo, passar as emoções que eu senti para essa peça, para que essa peça pudesse transmitir uh, amor, pudesse transmitir carinho, pudesse ter alguma mensagem boa para as pessoas. E foi assim que ela começou a nascer. E vocês podem ver que é uma peça realmente simples, de linha simples. É o corpo de uma mulher só numa, num movimento diferente, uma linguagem nova. Essa foi também a, a mesma linguagem da peça que eu ganhei na última Bienal, há dois anos atrás. Era uma flor, também uma coisa simples, uma proposta simples, mas que levou a um quarto prêmio, justamente por causa da uh, proposta de formas, de uh, transparência e o que levou a uma, a uma premiação foi que era uma brasileira uh, colocando uma pedra que muito, muito Uh, forte no Brasil, que é ametista, então os jurados optaram por uma premiação. Assim como as outras também, cada uma teve um, o seu lado de simplicidade. Então eu tive as raízes premiadas, que aliás foi minha primeira peça e o que me levou a levar a escultura uh, de forma mais séria, porque ela era, eu tinha reservado para a escultura um, uma abordagem assim de lazer, mas como a minha primeira peça já teve um prêmio, eu achei que era hora de realmente encarar a sério essa, essa parte, foi o que eu fiz. Depois vieram, essa primeira peça recebeu dois prêmios, depois fiz mais uma outra peça que foi a Chama, também uma peça simples, com uma proposta simples, mas com formas 
agradáveis e gostosas de se ver, né? Fiz outras peças que não tiveram premiação, mas que me deram muita alegria. Foi a Nossa Senhora, que foi uma peça que está no Vaticano e me deixou também muito feliz com a sua forma. É uma peça que também uh, pareceu assim, sem muita pretensão de, de que ela fosse finalizar com esse objetivo que foi. Depois dessa, tive uma outra também que eu já tinha feito há muitos anos atrás em massinha escolar e refiz numa nova linguagem e ela foi para Roma e trouxe um prêmio. Também uma forma simples e com uma proposta também de utilizar resina que tem transparência e cor. Desta vez eu mandei uma peça em bronze para Firenze, mas é que ela realmente precisava ter essa aparência mais pesada, mais forte. 